Hello guys, this is Ritik and you are watching Turbo Extreme. Hello guys, I am Zan Khan and welcome to Turbo Extreme. Hello guys, this is Ruda. We are watching Turbo Extreme. So guys, today we are going to cover the Z900. Hello guys, this is Arni and welcome to Turbo Extreme. How is your Turbo family? Turbo family bought time से इसको demand कर रहे थे demand and you know supply वाला चल रहा है आजकल full on तो Z 900 बहुत time से आप लोग demand कर रहे थे तो मैं Kawasaki के showroom पे आया हुआ हूँ and पूरा showroom भी cover कर लूँगा एक video में but this video is all about Z 900 तो मैंने एक video बनाया था GSX S 750 Suzuki का ऊपर काट आ गया होगा देख लेना तो उसी वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि Z900 का भी वीडियो ऐसे ही कवर करके दिखाओ कि Z900 की मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, ईएमआई, डाउन पेमेंट, प्राइस क्या है, बाइक चलने में कैसी है। तो ये कंप्लीट वीडियो Z900 के ऊपर है। बाइक्स एंड बिलीव मी अगर नेकेड बाइक की बात आती है तो इस बाइक का नाम आज भी सबसे ऊपर आता है एक हायर सेगमेंट बाइक्स में सो दिस इज़ Z900 इनलाइन फोर इंजन है मतलब चार सिलेंडर इंजन है इसके अंदर आवाज बहुत ही अल्टीमेट है तो अभी टेस्ट फ्लाइट भी इस बाइक की लेने वाले हैं तब आवाज सुन लेना सो ये वाली पूरी स्टॉक बाइक है ये वाला कलर पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है एंड इसके अंदर तीन कलर आते हैं एक ये दूसरा कलर एंड तीसरा वाला आता है वाइट एंड ग्रीन जो अभी डिस्प्ले पे नहीं है नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी आया तो उसको कवर जरूर कर दूँगा अब अगर इंजन की बात करें तो नाइन हंड्रेड फोर्टी एट सी सी वन ट्वेंटी फाइव बी एच पी इन लाइन फोर इंजन बाइक है ये एंड बाइक इज बिलीव मी बिग एंड गुड अच्छी बड़ी बाइक है ये नेगेट के हिसाब से टैंक साइज बहुत ही अल्टीमेट मतलब ये एक फील जो है काफ़ी बड़े साइज़ की फील है हेडलाइट मुझे बहुत ही इसकी प्रीमियम लगती है एंड एग्जैक्टली मुझे ये एक एलियन लुक जैसी बाइक दिखती है हमेशा ही 17 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है इस बाइक की एंड अगर वेट की बात करें तो दिस इज़ जस्ट 210 हंड्रेड टेन के जी तो दो सौ दस किलो की एक नाइन हंड्रेड ऑलमोस्ट फिफ्टी सी सी मान लो ये तो नाइन हंड्रेड फोर्टी एट होती है वैसे एग्जैक्टली नाइन हंड्रेड फोर्टी एट सी सी की बाइक दो सौ दस किलो की अगर है और वन ट्वेंटी फाइव बी एच पी है तो पैपी एंड पावर तो इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग होगी अगर बाइक की प्राइस की बात करें तो एट लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ की ये बाइक है और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट है एंड फोटीन थाउजेंड एट हंड्रेड की इंस्टॉलमेंट आती है फाइव ईयर्स के लिए तो डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट वैसे आपके पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पेपर्स कैसे हैं आपका बैंक क्रेडिटिबिलिटी कितनी है ये मैं जो भी आपको डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट बताइए ये है करीब करीब 80 परसेंट फाइनेंस पे अगर आपके पेपर्स सब बिल्कुल ठीक हैं तो अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की तो इसकी मेंटेनेंस वैसे आती है छः हज़ार किलोमीटर पर मतलब इसकी जो सर्विस आती है वो छः हज़ार किलोमीटर पर होती है एवरी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर पर आपको इसकी सर्विस करानी है एंड सर्विस कॉस्ट इज़ एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ आठ हज़ार पाँच सौ में हर छः हज़ार किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है 
जो कि एक नॉर्मल किलोमीटर अच्छा चलती है ये वैसे मतलब छः हज़ार किलोमीटर कोई कम नहीं होते अगर सर्विस की बात की जाए तो अब मेंटेनेंस जोड़ ही रहे हैं तो टायर्स भी जोड़ लेते हैं कि छः हज़ार किलोमीटर अगर अपन टायर यूज़ करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है तो टायर नॉर्मली इसके चलते हैं दस किलोमीटर एज इट्स अ पावरफुल बाइक तो दस से ज़्यादा नहीं चलते हैं तो छब्बीस हज़ार के आते हैं दोनों टायर एंड अगर हम डिवाइड करते हैं छः किलोमीटर पर मतलब दस किलोमीटर पे छब्बीस हज़ार रुपये लगते हैं बट छः हज़ार में डिवाइड करते हैं तो करीब करीब जो कॉस्ट आती है वो आती है पंद्रह हज़ार रुपये की तो टायर कॉस्ट हो गई पंद्रह हज़ार इसकी सर्विस कॉस्ट हो गई आठ हज़ार पाँच सौ उसके बाद अगर ब्रेक पैड की बात करें तो ब्रेक पैड इसके चलते हैं बारह हज़ार किलोमीटर और आते हैं चौदह हज़ार रुपये के तो अगर डिवाइड करते हैं तो सात हज़ार हो गई ब्रेक पैड की कॉस्ट और अब आ जाते हैं फ्यूल पे तो फ्यूल हमने कितना खर्च किया है इसकी एवरेज क्या है तो एवरेज है बाइक की 14 किलोमीटर पर लीटर एंड अगर हम इसको अगेन 6000 किलोमीटर चलाते हैं और स्प्लिट करते हैं सारी चीज़ें तो चलता है 429 लीटर ऑफ फ्यूल अगर 429 लीटर फ्यूल हम डलवाते हैं 6000 किलोमीटर पे तो कॉस्ट जो फ्यूल की आती है वो आती है करीब करीब सेवेंटी वन रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से वो आती है थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ हो गया फ्यूल कॉस्ट और अगर बाकी सारी कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट अगर हम इकट्ठे मिला लेते हैं तो ये पड़ती है सिक्सटी वन थाउजेंड रुपीज़ पर सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स तो आपको ये एक कॉस्ट एक एवरेज कॉस्ट आती है अगर आप छः हज़ार किलोमीटर इस बाइक को चलाते हो तो अब अगर पर किलोमीटर में भी इसको अपन स्प्लिट कर देते हैं तो आती है दस रुपये कुछ पैसे पर किलोमीटर वही बहुत सारी हो गई बातें अब चलते हैं टेस्ट राइड पे क्योंकि जब तक बाइक चलाई नहीं तब तक पता लगता नहीं है वैसे Z900 मैंने पहले काफ़ी बार चलाई हुई है बट स्टिल अगर आए हैं तो चला के तो जाएंगे और आप लोगों को भी पता लगना चाहिए कि बाइक कैसी चलती है तो एक छोटी सी हाइपर राइड तो बनती है सो गाइज ये आ गई बाइक सो दिस इज अ टेस्ट राइड व्हीकल थोड़ी सी पुरानी है गंदी भी लग रही है पर इसमें स्कॉपियन एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं आवाज़ सुनते हैं इसकी ओ तेरी पटाखा मारी हुई है तो तो भाई आवाज़ अल्टीमेट आ रही है और एक बार रेव तो भाई एक नंबर आवाज और चलते हैं अब राइड पे तो आई बिलीव वैसे मीटर पूरा दिख रहा है चलो भाई तो आवाज़ बड़ी सही आ रही है पहले इसकी ब्रेक टेस्ट करूंगा मैं क्योंकि टेस्ट राइड व्हीकल है तो आई रियली लाइक द मीटर थोड़ा सा गंदा हो रहा है पर अच्छा लग रहा है तो ये आरपीएम स्टाइल इसका बड़ा अच्छा लग रहा है एंड लुकिंग वेरी डिसेंट चलो भाई चलते हैं लेस राइड तो गाइस दिस इज एक्चुअली वेरी पावरफुल भाई पैपी है बिल्कुल पैपी तो वापस लेते हैं अमेजिंग 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 नेक्स्ट लेवल तो भाई कहावा साखी की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है वो होती है ब्रेकिंग मतलब बाइक की ब्रेकिंग हमेशा ही नेक्स्ट लेवल होती है कावासाकी की तो थोड़ा सा और खींचते हैं तो 99, 129 सेकंड गियर पे भाई ब्रेकिंग अमेजिंग है ब्रेकिंग तो मतलब नेक्स्ट लेवल आए विश कभी आए वो सही ब्रेकिंग ऐसी हो जाए मजा सा आ जाए तो एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाउड काफ़ी है और एक्चुअल में अच्छी बाइक है तो अब एक बार मैं लेफ्ट में रोकूँगा पीछे रेड लाइट हो जाए उसके बाद हल्का सा खींच के देखते हैं दोबारा 
तो मैं बाइक को अच्छे से टेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि एक नेकेड बाइक लेने का प्लान भी है आगे फ्यूचर में तो मेरे हिसाब से मुझे वैसे पूरी चेक करनी है अच्छे से बाइक तो आर पी एम पीक कहाँ तक जा रहा है मुझे पता नहीं है अच्छा ग्यारह हज़ार आर पी एम पीक जाता है गाइस लेट्स गो काफ़ी सारा टायर रोल पीछे का भाई ब्रेकिंग अमेजिंग भाई नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है भाई भाई की नेक्स्ट लेवल खतरनाक वाले बाइक तो बड़ी मजेदार थी मतलब लाइक डिफरेंट है बिल्कुल कैसी लगी बाइक बताना मुझे नीचे कमेंट्स में राइड कैसी लगी स्पेशली वो भी बताना बाइक इज हैप्पी ऑसम ब्रेकिंग तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी ब्रेकिंग जितनी कावासाकी की ब्रेकिंग होती है इतनी अच्छी ब्रेकिंग मैंने नॉर्मली डुकाटी वगैरह की बाइक्स में होती हैं बट स्टिल कावासाकी की मुझे पर्सनली बहुत बेटर लगती हैं ऐसा नहीं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बट मुझे पर्सनली कावासाकी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगती है जैसे पहले मेरे पास टेनर भी थी उसकी भी ब्रेकिंग बहुत ही अमेजिंग थी आई विश सूजू की हायाबूसा वालों सुन लो ब्रेकिंग इम्प्रूव कर दो प्लीज़ बहुत बुरी ब्रेकिंग है हायाबूसा की तो अगर कोई भी बाइक लेनी हो तो कावासा की वेस्ट डेली पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो परचेज कर सकते हो यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है कावासा की वेस्ट डेली की कॉल करके भी पता कर सकते हो किसी भी बाइक तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी बाय बाय टेक केयर एंड लव यू फैमिली